tout le monde, on est reparti sur du Kingdoms et bonne nouvelle, la mise à jour qui permet de faire des batailles de siège est arrivée. On peut donc maintenant attaquer les voisins et capturer leur territoire. Vous avez donc une petite idée de ce qui nous attend dans cet épisode. Mais avant, on va peut-être se préparer un petit peu car on a eu un boom de population, il y a eu énormément d'arrivées d'un coup. Donc maintenant, on a plein de maisons, de magasins, d'ateliers en cours de construction et on n'a que 5 à 6 soldats, ce qui fait un petit peu pitié. Je ne pense même pas que ça va suffire à activer tous les engins de siège que l'on a là-bas. Donc je vais peut-être me servir de ces nouvelles arrivées pour agrandir la taille de l'armée. Je vais également faire des gardes pour protéger le village pendant que les soldats sont loin. Il faut clairement déplacer le campement de guerre, comme vous me l'avez dit dans les commentaires. Euh, là, il est vraiment trop loin de la cible. Je vois mal mes soldats trimballer la tour ou le trébucher jusqu'au château à attaquer. Je vais également explorer les alentours parce que j'aimerais bien trouver un endroit avec de belles murailles, au moins une palissade, une muraille en roche si possible, ça serait plus fun à attaquer. Et on a de nouvelles fonctionnalités dans le jeu qui nous permettent d'accueillir les nouvelles arrivées. Nous avons pas mal de colons inconnus, vous voyez, comme là. Donc il faut leur parler individuellement, ce qui est, oh, ce qui est juste impossible quand on commence à avoir 100, 200, 300 habitants. Et donc maintenant, on va avoir quelqu'un qui va pouvoir les accueillir, apprendre leur nom, leur spécialisation, et donc euh, nous permettre de mieux les attribuer euh, à leur tâche. Voilà, très bien. Donc, on vient là, on est 109 avec 114 structures en cours de construction. Purée, j'ai regardé il y a 30 secondes, on était à 107 en structure. Donc ça a bien progressé. Euh, on a 23 631 d'or dans les poches des colons, 23% de taxes, tout le monde est très heureux. Et là, donc, on va dans l'onglet loi. Et on peut dire que maintenant, tous les citoyens, tous les nouvelles arrivées vont être accueillis par le conseil. Il faut engager quelqu'un dans la tâche, mais quelqu'un va leur parler, c'est génial. Et maintenant, je dis que les généraux peuvent recruter des gardes et une armée. Donc, je veux dire que l'armée va être 20% de la population. On est quoi On était une centaine, 109, donc quoi 10, 10 soldats, ça m'a l'air pas mal. Et 10% de la population vont former les gardes, on va dire carrément 30% vu qu'on se prépare à la guerre, donc 40% de la population va, euh, va être dans le domaine de l'armée, j'espère que c'est jouable pour nous financièrement, et on a besoin d'un quelqu'un du conseil, donc ce que je voudrais c'est un script, tiens toi tu n'as pas de tâche, donc tu vas devenir un conseiller, Boum. et là, ouh, votre armée est complète, et hey, j'ai dit 30%, c'est normalement plus, peut-être que 10% est la taille max, d'accord, donc on a des soldats, Recruté automatiquement pour nous par le général. Si on va dans la colonie, il faut quitter et revenir. Hop. Euh, on est. Ah, non, non, il fallait dans finance parce que je vais voir où on en est. Ok, ça me remet le message là. Euh, finance, on est à plus 300. Donc malgré la taille de l'armée, on est toujours en positif. C'est. Ah oh, bah voilà, on a 28 soldats. D'accord. Juste il les a recrutés 10 par 10. Donc là, on vient d'avoir les 20 derniers. 20 de plus. Ah, je suppose qu'on était, on en avait 5 ou 6, donc il y aura encore 2 ou 3 qui vont être recrutés, qui vont être signalés. Et on a 2800 pour les soldats. Ça picote un petit peu. Mais avec les nouvelles arrivées, puis mes revenus personnels, ça devrait bien se passer. Je suppose, oui, on paye également le conseiller 400, donc ça, ça picote un petit peu. J'hésite à monter. Allez, on va passer à 25. Allez, 25%, j'arrive, allez, ah, 25%, ouais allez, voilà, ok, 25%, j'espère que ça n'a pas trop impacté le moral des gens, mais je pense que l'on est pas mal. Alors, ce que je voudrais faire, c'est tout de suite démonter le campement de guerre, je crois qu'on le démonte de tout en haut de la mairie, si je ne dis pas de bêtises, de là, alors, non, on a juste pour le moment des voisins ici, mais je vais essayer de fouiller aux alentours pour voir si je peux pas en trouver d'autres. Et eux n'ont pas de palissade de ce qu'on peut voir. Alors, je sais pas si le modèle sur la carte se met à jour. Alors, détruire le campement. Ah, alors avant, avant on va aller voir notre armée de, de gagnants. Donc, euh, avant avant quoi que ce soit, avant de détruire le campement quand même. Allez, allez, Tagada, t'es où Tagada, non. Ah, je crois qu'on ne peut plus invoquer Tagada dans la ville. Si T'es où, Tagada ah, t'es là. Ok. Et c'est parti. On va aller voir nos soldats. Alors là, théoriquement, il n'y a que les anciens. Vous voyez, la première, euh, le premier groupe qui a été recruté dans l'épisode précédent devrait être sur place. Les autres. Bah tiens, oh bah tiens, il y a un... oui, c'est vrai, il y a un campement de bandits. On pourrait y aller. Ouh. Ah, alors j'arrive. Vous vous mettez en rang Ouais, ouais. Regardez ça, et on est progressif. On a également des gonzesses dans l'armée et des mecs. Alors, bienvenue. Ah, j'ai pas ton nom, j'ai pas leur nom, d'accord, ils sont, ils ont pas de nom, donc là il y en a, il y en a 6, ouais, il y en a 6, donc bah je compte sur vous pour protéger le campement pendant les deux dernières minutes avant que je le détruise, les autres doivent être en route, mais ouais, je vous ai dit, on va démonter ça, ça sert à rien de, euh, de le garder là, on va mettre trop de temps à arriver à notre cible, je ne sais pas si eux par contre vont nous attaquer pendant qu'on construit tout ça, donc on va là-bas, 
On vient ici à la mairie. Où est-ce que je peux rentrer oh, 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 Doucement, Tagada, doucement. Ok, l'arrière de la, mai la mairie est fermée. Ouais, bon, on remonte. Voilà. Maintenant, on va détruire le campement. Très bien. Et alors, je ne vais pas le construire tout de suite parce que je ne sais pas encore où aller. Ouh. Le Ouh, je me fais peur le bruit, mais c'est on s'est fait attaquer. Ah ouais, bah alors, on va faire dodo et on va explorer dès que le jour se lève parce que là... Ouh, oui. Est-ce que le, le coucher de soleil a été am amélioré Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est des flèches. Est-ce que j'ai de quoi faire ouais. bah, Tiens, on va peut-être passer la nuit en faisant nos flèches. J'ai une trentaine de flèches. Non, non ça va pas être assez. D'accord. Alors, 18 colons viennent d'arriver. Est-ce que certains nous ont rejoints Continuez de venir, on a besoin de soldats et tout. Oh, c'est classe, là. Alors, on est à 109 toujours, 115, donc un autre bâtiment a été construit. À côté fin, fin, je crois qu'il faut vider la barre, ouais. Voilà, il vigueur, on est bon. Et du coup, bah, je vais quand même dodo. Je vais, je vais taxer le lit de quelqu'un. Ça, c'est un magasin Non, voilà, personne n'est là. Il est quoi Il est 2h du mat, donc on va dormir 6h pour se lever à 8h. L'heure de réveil des champions, après tout le monde. Et, <rire> Et bah ouais, on est parti explorer, hein. Alors, je me demande bien si cette route mène quelque part. Je vais peut-être essayer de la suivre. Ça pourrait être marrant. Alors, parce que je l'ai vu qu'elle sort. Vous voyez, elle continue là-bas. Alors, on a quand même sur le chemin un repère de bandits. Donc, j'aimerais en éliminer un. On va voir. Ouh, j'espère que j'ai assez de flèches. Je vais équiper toi. Hop, j'ai mangé une pomme au passage. C'est pas grave. Et on a bien le repère. Est-ce que je peux le détruire Normalement, je peux et il faut éliminer avant tous les bandits. Ah, alors, ouais, blah, 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 blah. doucement. Okay. Alors, c'est bien abordé, hein. on est d'accord, on attend parce que je veux pas tirer sur un de mes potes qui est juste. Euh... Oh. Je crois pas que c'est un bandit. Je me ferai attaquer automatiquement si c'était un bandit, je pense. À traquer ce bandit X. La, la compétence voyageur est nécessaire pour traquer les bandits. Oh, c'est génial Oh, ça, je ne savais pas que c'était possible. Du coup, j'ai normalement assez d'XP. Bon, on va essayer de trouver un voyageur. Je regarde. Voyageur. Voyageur, alors, ce serait lequel Ah, purée, j'ai du mal. Ah, ça ne plus... glisse plus comme avant. Voyageur, c'est bien le premier. Donc, je pense que je peux l'obtenir. On va essayer de trouver un voyageur à la base. Alors, on va chercher... Ouh, à nouveau. Euh, on va chercher un voyageur. Hmm. Donc, Sutari. Bon, les terrassés, c'est quoi le job Sutari, t'es où Est-ce que t'es loin Sutari, t'es à 65 mètres dans cette direction. J'espère que j'ai l'argent et le cuir. J'ai combien de sous sur moi 664. Euh, tu veux du bois, un rondin de bois Bah je vais te l'apporter. Tu veux de bois, ça va me faire gagner quelques points auprès d'elle. Peut-être qu'elle va accepter de m'enseigner. Euh, Pouvez-vous m'apprendre quelque chose 10 d'amitié, 500 d'or, 5 de chaque chevron. Voilà, donc maintenant on est explorateur. Ouh, j'ai passé... On est à 30 d'amitié, je crois. Ah, est... Elle a 30 d'amitié ou elle a 30 ans Je ne sais pas. À euh, 1000 d'or. Là, le, le problème va être les euh, l'or et les points d'apprentissage. On en a assez. Donc, je vais voir. Est-ce que j'ai assez d'or dans... Parce que je ne sais pas s'il me faut vraiment juste la compétence de voyageur ou s'il me faut la suite. Donc, alors, en voyageur, l'endurance se recharge 30% plus vite, en gros. La vitesse de déplacement est 10% plus rapide. Et le rayon de découverte des lieux. Ouh, bah c'est ce que je veux. Je veux trouver des villes. Donc, ça, c'est génial. Ensuite, le level 2. L'endurance se recharge deux fois plus rapidement. La, la vitesse de déplacement est 40%. Oh, génial. Et le dernier level ah, La vitesse n'augmente pas plus de deux fois. Mais quand même, ça m'intéresse. Et normalement, normalement, on devrait être bon. Alors, on va essayer d'obtenir. Donc, je vais à mes magasins qui sont... Alors, je commence à me perdre un tout petit peu. Mais normalement, je crois que c'est dans cette direction. Non, je suis allé du mauvais côté. Peut-être que je suis allé du mauvais côté. Je sais pas je vais du mauvais côté. Ouais, c'est du mauvais côté. Ok, c'est le mauvais côté. C'est peut-être là-bas. <rire> ah, euh, ouais. Ou alors, ou alors, il y a des nouvelles routes. Non, c'est là, même magasin. Oh, purée. Je peux pas avoir un point qui m'indique où sont mes magasins. 
C'est ici. Oh là là, ça vient de vraiment dur. Il y a tellement de bâtiments. Euh, ouais, ça c'est un pro. Oh, il reste plus que. Ah oui, non, il reste. Il n'y a jamais eu énormément de choses. Là-dedans, je vais mettre quelques tomates. On va voir si ça va aider à la vente. Ensuite, oui, il faut aller là, de derrière. Je me dis que tellement de gens, il devrait y avoir pas mal de gens qui viennent acheter des choses. Ouh. Ouh. Alors, je fais 1000. Hop. Très bien. Tu es encore. Ah, tu n'as plus de roche taillée. Donc, on va en mettre 60 là-dedans. Est-ce que je peux mettre d'autres leurres Je pense pas que ça va vraiment les intéresser. Les planches, on en a plus beaucoup dedans. Mettre une trentaine. Les rondins, on en a un paquet. Ah bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, faut retrouver maintenant le personnage. Très bien. Alors. Très bien. Donc là, maintenant. Ouh, je sens la différence de vitesse. De... J'espère que ça impacte également la vitesse sur le cheval. Waouh wow Parce que là, là, je pense que je vais, je vais aussi vite que sur cheval. Sur le cheval. Alors, euh, juste j'ai oublié de regarder combien coûte le level sur. Je crois que c'est 2500 si je dis pas de bêtises. Ce serait toi si tu arrives. Ouais. Euh, level suivant. 2500, ouais, c'est hors de ma portée. Mais ouais, là, et là, et là, si je m'attends. Oh ouais, la barre d'endurance, ça recherche trop vite. Bon, alors avec ça, on devrait. Euh, Tagala, on devrait pouvoir traquer le, les bandits, les éliminer, détruire le campement et. Euh, J'ai pratiquement qu'une raison. Tagala, t'as intérêt à aller plus vite, hein, parce que là, faut que. Faut que tu mérites ton, ton foin. <rire> il est où Ça y est, le boude. Ta gala hmm. oh. Non Ta gala est disparu Ça m'inquiète, ça. Alors, j'ai dû sauvegarder, recharger le jeu, parce que ta gala ne voulait plus venir. Ça, là, il ne boude plus. Je sais pas si je vais plus vite avec ta gala, là. Est-ce que la vitesse du cheval a augmenté Bon, alors. On va traquer ce bandit, je pense que ce n'est pas le personnage qui était devant la porte et heureusement que je n'ai pas attaqué de loin parce que... D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais de devant le repère d'un bandit, toi Alors... À moins que ce soit vraiment le bandit, mais... Normalement, je me fais attaquer quand je me rapproche. Oh Ah ouais, non, mais je vais plus vite que ta gala. Je pense que je vais plus... Oula, je crois qu'elle allait m'attaquer. Alors, on va dedans, traquer le bandit. Ah, c'est elle <rire> C'est vraiment elle Non Sutari, mais non, mais Sutari, c'est le nom de la... D'accord, bon, bah, je pense qu'elle est coincée, en fait. Hmm. Du coup... De toute façon, je suis regardé juste avant, au cas où... <rire> Ta... Ok, allez. Désolé, bandit, t'étais pas agressif, mais tu fais comme un campement juste à côté. Ah, vous avez tué un bandit. Réputation globale, plus 100. Notoriété, plus 5. Je peux récupérer une flèche, non euh, Est-ce que je peux loot le corps Parfois, je peux... Ouais. Alors, ouh... D'accord, je prends tout ça et des baies, ouais, on les accepte. On transfère tous tes sous. Oh, ben, bah, hey, et tuer les bandits est rentable. C'est vraiment rentable. Alors toi, j'ai quoi Ah, oh, t'as la même chose que moi. 3% de défense, 1%. On va équiper toi. Et en bas de 3%, 1%. Ok, on va faire ça. Ça, je le mettrai dans mon magasin plus tard. Et maintenant, il ah, faut ranger l'arc, monter sur le cheval. Et... J'ai cru voir, ouais, voilà, il y a quelque chose dans cette direction-là. Donc on va... Oh, il y en a même deux. Hmm. On va voir ce qu'il y a là-bas. Puis on va faire le tour, vous voyez, de mon royaume. Et on va essayer de trouver un château ou une ville bien défendue. Je voudrais au moins une palissade. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à envoyer des engins de siège. Si les gars, ils n'ont rien du tout. S'ils ont un truc de, de, de 1 mètre au-dessus euh, qui entoure le... Voilà. On va là, puis après on va aller vers la gauche. Vous voyez, voilà, par là, puis après... Pfft, ça. Ah ouais, je détecte vraiment loin maintenant avec ce que j'ai. Ah, je vois... Ouh... Est-ce que ce serait pas un autre père de bandits Alors, par contre, j'ai gagné des points de... de renommée. Et je ne sais pas trop à quoi ils correspondent dans le jeu. Est-ce que ça m'aide à la diplomatie Je crois pas que c'est vraiment quelque chose d'actif pour le moment. Je pense que c'est juste là pour faire beau ou pour le plus tard. Ah, alors bandit. Bon, bah, tiens, on va refaire le bandit. Hein. Oh là, il y a la musique, le bandit sur place. Ouais, ok. Alors... Et lui, il m'attaque direct, lui. L'autre, c'était une... Elle était gentille, elle était pas agressive. Et euh... Et la pauvre, je l'ai attaqué. Ah, oh, j'ai plus de flèches Comment ça, j'ai plus de flèches Ah là, tu peux essayer de me courir après. Ah... Euh... Voilà Ouais. 
Je <rire> sais pas comment il a de lui restant là. Ah, ça y est, il va être plus proche. Alors, ouais, notoriété plus 5. Ouh. Ouh, ça c'est carrément mieux que ce que j'ai. Oh. Ah, 20% d'armure Ah, oh, c'est génial, tu tombes pile au bon moment. Alors, on va tout prendre. Voilà. On va équiper le casque, le torse, les jambières. Ouh. Si je peux voir ma défense. Attaque 50, défense 45. Génial. Et est-ce que tu as des choses à loot dedans Je me demande si du coup... Ah, oh, j'ai oublié Oh, j'ai oublié de détruire le campement de l'autre côté Zut, c'est vrai On peut détruire Vous devez avoir une torche en main, donc là, je vais l'équiper. Et on met feu Regardez Regardez, brûle <rire> Brûle, faudra que j'y retourne pour détruire le... Mais finalement, je sais pas si c'est une bonne idée. Ça donne tellement de, de choses que je me dis que je les garderai, en fait, les campements de bandits pour avoir des choses qui tombent régulièrement. Vous savez, euh, c'est où c'est vers la... à l'est, hein, d'abord. Ouais, ouais. Euh, comme ça, je pourrais avoir des armures, je pourrais avoir de l'argent, je pourrais avoir euh, de quoi manger. Ah, c'est génial Ah ouais, non, c'est vraiment un bon endroit d'où. On, gar... On va garder celui qui est juste à côté de la base et je vais y retourner régulièrement pour voir s'il y a un nouveau bandit. Et tu es... <rire> ah là là. Bon alors on a quelque chose à 100 mètres là. Continuer l'aventure. Alors on a trouvé des ruines. Mais... Ah ok quelque chose. Alors je vais me laisser emporter. Et ouh. Ah, les, les ruines ne m'intéressent pas particulièrement. On va voir est-ce qu'elles sont. Elles ne sont pas marquées pour quelqu'un. On est où Où est mon royaume là Ok je vais, je vais fouiller ce coin là. Puis après on va aller là. Ok donc plus vers le sud. Ah ouais, on va là et puis on va aller vers le sud. Ouh, alors je sais pas si vous voyez, mais on a devant nous une palissade. Intéressant. Donc on va, j'espère qu'ils vont pas m'attaquer à vue. On est à Lusodium. Hmm, la, la palissade est pas aussi résistante que j'aurais aimé. Mais bon, ça peut, ça peut être notre backup. Ça peut être notre backup si on veut vraiment avoir quelque chose à attaquer. En plus, on n'est pas vraiment loin de chez nous. Regardez. Euh, hop. J'ai ouais, fouillé tout le coin là-bas. Ouais, on est juste là. Euh, je peux également aller là-bas pour voir s'ils ont mis à jour leur défense. Et où Ah, oh, j'ai pas. Oh, regardez la route. J'ai pas pensé à la suivre. Mais mes soldats ont une route qui mène à l'usodium. Mes soldats ont une route qui mène là-bas. Alors, je vais maintenant aller... Alors, je sais pas c'est quoi. Donc là, on est... Euh... Je sais pas. On est quoi On est à l'est. Donc, il faudra aller à l'ouest. Et voir si à l'ouest, il n'y a pas un, un autre royaume. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait d'autres choses. Les autres points d'interrogation m'intéressent pas vraiment là. Parce que je pense que... Ouais, le, le territoire-là doit être réservé à l'usodium. Donc, ah bah tiens, Daventria, c'est le campement de bandits à côté de chez moi. Pas ça, j'ai tué un autre bandit, mais j'ai pas détruit le campement pour préserver à nouveau <rire> ma source de loot. Et ouais, on va, bah on va de l'autre côté à l'ouest, puis je vais faire un petit passage à la ville bleue, que l'on a vu qui est au nord de chez nous. Et on va voir euh, ce qu'il y a. Ouh, donc un autre royaume, mais même niveau. Ouh, c'est quoi ça Ça serait une toile de défense Bah t'inquiète, j'ai cru voir hein, une flèche, non mais euh, ouais, même niveau de, de défense. Alors, on, il y a maintenant pratiquement 1000 habitants sur l'île. Il y en a 100 chez moi. Donc théoriquement, on a 10% de, de la population. Et les autres villages sont petits. Hein. Donc, normalement, il devrait y avoir des villages dans tous les sens. Niveau supérieur. Bon. Okay. Donc là, on a... Lui, il y a, ils sont installés juste à côté de la plage. Euh, ouais, je pourrais continuer. Mais plus on va loin, plus ça va être difficile à attaquer, en fait. C'est ça, mon problème. Hmm. C'est très jouable, mais je me dis on va attaquer Lusonium, vu qu'on a une route qui mène là-bas. Je me dis que ce serait euh, plus facile, puis après ben, on pourra attaquer les voisins. Hein. Et puis en plus ce sera dans un coin, donc vous voyez le coin de l'île va nous appartenir. Bon bah alors, on rentre à Dantopia, on va faire... Ouh, il y a un navire là On va faire une sieste. Oh, ça serait pas la plage où on est arrivé Je pense que c'est là qu'on est arrivé. Génial Génial. Bon, alors, on retourne à Dantopia qui est là-bas. Et on va se préparer. Il y a un rugissement d'ours D'où il vient Oh Oh Ah Tu pas méga
Il a tué d'autres de mes gardes Qu'est-ce que tu fais là, l'ours Fais un carnage Ah, oh, l'arc est trop lent Ouh Non Oh Est-ce que vous êtes morts Ah, ils sont morts Ouais, je vais les dépouiller, hein on va tout prendre Trois morts Mais comment l'ours s'est infiltré On a des murailles, c'est pas pour rien Avec ça, je pourrais peut-être même avoir assez d'argent. Il n'y a pas un autre <rire> Ok Et l'ours... Oh ah, il est là D'accord Alors là, il va falloir soigner. Je me rappelle plus qu'il me soigne. Ah, euh... des plats. Ouais, et bah parce que là, si je vais à la guerre, alors avant, on va mettre ce qui me sert à rien en vente. Et là, on est passé à combien 106. Ouais, ben bah, on a perdu trois colons. Ah oh là là, attaque d'ours. <rire> ah. Du coup, là-dedans, on va mettre quoi Les deux. Pam pam. Ça, c'est quoi Des pommes de terre, des pots d'ours. Je pense pas que j'en ai besoin. Ah, oh, viande Ah, oh, mais ça donne pas des points de vie. Pantalon de citoyen. Chapeau. Ça, ça va là-bas. Ah, j'ai une peau de renard. Ah, c'est pas moi qui l'ai tué. Hein. Ça a été tué. Euh... J'ai normalement une armure qui me donne 20%. On est d'accord Ouais. Je vais déposer celle-ci. Graines de pommes de terre. Ah, ben, j'en ai tué un hein, des... Euh... Que de raton laveur Qu'est ce que je fais avec tout ça Tout ça là dedans ça devrait me rapporter lingots de fer Ça sait que ça ressemble les lingots de fer d'accord Ah le minerai de fer il est noir dans le jeu euh, Je sais pas comment récupérer mes points de vie Allez acheter des choses Et je vais voir pour récupérer mes points de vie Ah plante médicinale puissante Voilà ah, c'est bon en fait, j'ai plus besoin de faire grand chose. Et maintenant, on va créer notre campement à côté de la ville voisine. Les gardes, quoi. Il me faudrait plus de gardes en fait, je me dis. Parce que là. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui attaque, j'ai entendu des coups d'épée. Quoi ce bruit J'espère que c'est pas des bandits. Alors. On va à Lusonium, on a dit. Donc je vais déjà poser mon campement de guerre et après on va... Oh oh. Et après on va attaquer. Alors, laisse-moi zoomer où je veux. Ah, C'est pas pratique ça. Je, je vais créer un camp. Je vais choisir le lieu. <rire> je vais devoir... On va te mettre là. Est-ce que c'est une bonne idée de le mettre là Je sais pas. Ok, on va te poser là. Calcul. Camp de guerre. Bon. Alors, maintenant, Lusonium, diplomatie. On peut déclarer là, mais avant, avant, on va construire le campement et envoyer l'armée là-bas. Donc. Est-ce que ah, c'est. Est-ce que c'est est -ce est parce qu'il y a deux bonhommes et, et leurs épées se cognent Ouais, c'est de là. C'est lui, d'accord. Ok, bon, ça me rassure. Un peu bizarre, mais ça me rassure. Et on va à Lusonium. T'es là est-ce qu'on a une nouvelle recrue pour remplacer les trois morts que l'on a eu dernièrement On n'a pas de cimetière, tiens, je viens d'y penser. Non, on n'a toujours rien. Et les gens sont très heureux. On a des problèmes d'ours, mais... Euh... Enfin, euh, pas gênant, apparemment. Je m'apprêtais à lancer un siège et le développeur m'a dit « Non, non, attends une demi-heure, j'ai un patch qui est en route qui va améliorer les choses et qui va te permettre d'utiliser toi-même les trébuchés. » J'ai dit « Bah d'accord, alors j'ai attendu, du coup ça a rendu la position du campement que j'ai posé. » Je vais peut-être couper en fait ce morceau de l'épisode, mais j'ai posé un campement vraiment collé à Lusonium. Et finalement, maintenant on ne peut poser les campements qu'à 300 mètres du royaume. Donc je vais devoir le poser dans le coin là. Et euh, on va recruter tous les soldats là. Je ne sais pas comment ça va se passer par rapport aux engins de siège. Est-ce qu'ils vont les tirer sur la route ah, Ce qui m'inquiète le plus, c'est les trébuchés qui ont l'air fixés au sol. Mais euh, ok. Et alors, le développeur m'a également signalé qu'il vaut mieux être un sergent ou mieux pour pouvoir euh, mieux contrôler l'armée. En fait, on va maintenant pouvoir attribuer des colons aux machines. Ce qui font que, bon, on peut en mettre jusqu'à 4. Plus on est haut en grade, plus on peut en mettre 
un grand nombre. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut m'enseigner sergent. Du coup, il va falloir le trouver dans la liste. Non, pas forgeron, pas chasseur. Où est-ce que j'en ai un Ah, guerrier, c'est peut-être guerrier. Hmm. À défaut de trouver mieux. Je sais que c'est pas épéiste. Ouais, je crois que ça doit être guerrier, hein. C'est le guéret qui doit me l'enseigner. Alors, purée, j'ai un paquet de... <rire> eh, il y en a quand même un paquet, je pas leur nom. Euh, Terrassier, je sais pas ce qu'il fait. Alors, où es-tu J'espère que tu pas trop loin. Tu es à 120 mètres dans la direction, là. Bon, allez. J'ai normalement les pépettes. J'ai 1369 que j'ai ramassé sur les cadavres des bandits. Et également de mes colons qui sont morts. Ah, tu es là. Alors, alors. Je peux m'enseigner quelque chose. Sergent. On est à 22 d'amitié, je crois, donc ça devrait être bon. Pam. Ok, alors j'ai pas assez pour le suivant, il me faudrait 1000. Mais là au moins je peux mettre un bonhomme par machine. Euh, j'ai combien d'argent Je suis à 869. Je vais voir si on a prélevé des taxes dernièrement. Donc on va à la ville. À la ville à la mairie plutôt. Ah, coucou Tagada. Alors la ville devient tellement grande que j'ai parfois... Ouh, tu as posé bien proche. Que j'ai parfois un petit, petit problème de... Je suis à du plus de 60 fps, mais parfois elle est mini freeze. Je pense pas que c'est mon ordinateur, je pense que c'est juste le moteur du jeu qui commence à, à grincer. Alors, je vais prendre tout. On va te prendre, pardon de mettre ça là-dedans. Je vais tout prendre et je vais voir. Donc on est à 1000, donc il me faudra moins 3500 pour le dernier grade. Oh, j'aimerais tellement devenir roi. Alors, je reviens là. On doit retrouver où elle est parce qu'elle a probablement bougé de place. Ou oh, vers quelqu'un d'autre, hein, c'est pas grave. Minolf. Où Minolf. 130 mètres. On y va. Regardez toutes ces maisons en cours de construction. <rire> Vraiment, c'est un boom de population. Les voisins ne vont rien comprendre quand on va se ramener. Alors, Minolf. Ah, Minolf est en train de construire. On va l'aider à finir parce que. Sinon. <rire> Sinon, euh, ouais, je dois retourner là-bas, retrouver quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plus court de juste lui faire sa maison. Je rappelle à la fois, vous voulez parler aux voisins, du coup, vous décidez de finir sa maison. Sa maison. Euh, du coup, Ménol, t'es là-dedans oh, oh. Ah, ok, t'es là. C'est bon, arrête, arrête de taper. Voilà. Alors, c'est bon, on a rendu un bois. Bah ouais, on va te l'apporter, comme ça, on va gagner un peu de pain de répute avec toi. Voici ton bois. Euh, Pouvez-vous m'apprendre quelque chose Boum donc maintenant, on est quoi J'ai pas fait gaffe, on est banneré. Le suivant, je ne peux rien vous apprendre de plus. Vraiment. On est là, il nous faudrait un capitaine et après devenir roi. C'est dommage que je ne peux pas la prendre de là. Et ça aurait été cool. On est à 2000. Alors je sais que c'est 2500 qu'il me faut. Donc je vais fouiller mes magasins. Alors. Ouh Alors, 2000. 500, on va laisser le reste. J'ai eu pas mal de ventes, hein. je pense que ça doit être... Je sais pas ce qu'il a vendu, c'est peut-être les, les, les objets que j'ai mis, mais c'est pas mal. Alors, bah du coup, on a toujours... Je, je vais aller avec le meilleur grade possible. Et on va devoir faire dodo. Du coup, du coup, est-ce qu'il faut un autre guerrier Ou est-ce que je dois trouver... Il n'y a pas l'air de... Il faut vraiment trouver ce que font les autres. Allez, on est ici. Est-ce que tu as un guerrier qui peut m'apprendre un peu plus de choses 80 mètres. Ça va être rapide. Oh, oh, calcul des routes. Alors, vous avez l'air contrarié. Un pantalon a disparu. Ok, on va essayer de lui en trouver un. Donc ça, c'est son âge, en fait. Capitaine. Voilà, et roi 5000. Oh roi 5000. Alors, j'ai combien avec mes deux magasins Le euh, premier magasin est... Non Ce serait cela Ouais, c'est cela. Donc, toi, t'as combien Ouh, 1300. Alors, on va ramasser, on va te laisser 200. Et toi, il me restait un petit peu de sous. Oh, 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 je suis un peu au-dessus de la moitié dans le meilleur des cas, ce qui est pas... 
comment m'y prendre bah, Je vais faire des quêtes, je vais tuer des bandits et on est reparti. Alors, avec un gros coup de main des taxes, quelques bandits, euh, pas mal de choses de mes magasins, j'ai atteint la somme... Euh, euh, la, somme la somme nécessaire. Ok, c'est <rire> peut-être pas un autre On peut rentrer par là, d'accord. Euh, mais qu'est-ce qui se passe là Je me bats contre les portes Alors... Hop et maintenant, on est roi, on est officiellement roi, ça y est Oh, génial Allez, agenouillez-vous, les gars, voilà <rire> Parfait Ok, hop, des chevaliers, maintenant. Euh, et pareil, allez, ok, allez, hop, chevalier, chevalier, allez, combattre le voisin, maintenant <rire> Bon, alors, c'est le moment de recréer le, le campement de guerre. Euh, oui C'est pas vraiment mon château, on verra plus tard. Ah, de nouvelles colonies se sont créées sur quelque part sur l'île. D'accord, mais bon, elles sont toutes petites, ça vaut pas le coup de les attaquer. Du coup, ouh, vous me protégez bien. Je suis roi maintenant. Du coup, du coup, hop. Et alors, on ne peut plus poser, vous voyez ça, je peux pas mettre donc le camp de guerre là-bas, ça me dit. On est trop loin de notre euh, royaume. Alors, hop. Est-ce que je peux te mettre ici le plus loin possible Trop loin, trop loin. Encore un petit peu, voilà. Donc, on l'a créé là, normalement. Ouais, le camp de guerre est ici. On va envoyer l'armée au camp de guerre. On va fermer la carte. On va devoir construire à nouveau les choses qu'il y a là-bas. J'espère que j'ai assez de ressources. Et puis on va vite à patte. On va vraiment vite. Regardez ça, regardez ça. Allez-y. Ouh. Ça, ils ont tous une arme au minimum. Et... Euh... Euh... Les gars, la porte, elle est juste là-bas, là. Elle est ici, la porte. Venez, venez. Je peux leur mettre une carotte par terre et les attirer. <rire> oui, 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 un poivron. Non, c'est bon, ils ont compris. Ils ont compris, le chemin est là. Dans les cas. Alors, au moins... Ah, ils ont quand même réussi à passer. Ouh. Et on a pas mal de soldats, hein. On en a pas mal, bon. Bon, bon, bon. Alors, je vais faire au moins trois trébuchés. Parce que je voudrais deux pour mes gars et un pour moi. Alors, on va tout de suite donner les ordres de construction. Du coup, tente de cuisine. Trébucher. 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 Tour de siège. Et un bélier. Je pense pas que la tour de siège va vraiment être un... utile. Parce qu'elle est tellement haute. Alors, je vais voir si les gars... Le développeur m'a dit que normalement les gars vont construire s'il n'y a rien. Mais je ne suis pas sûr dans quel cas ils vont construire. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de spécial Ouais, ils vont juste attendre. Ok. Bon, vous n'êtes pas vraiment alignés. Hein. C'est pas encore une armée vraiment professionnelle. Et on a combien de gars On est censé en avoir 32. Et là, on en a... Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, on est 20, je crois. Une vingtaine. Hmm, Est-ce qu'il y a d'autres gars qui sont coincés à la muraille Ce qui est tout à fait possible. Mais bon, alors, ils veulent pas construire. Bah, je vais faire la construction pour eux. Parce que... ouais. Et alors, les, les, les bandits là-bas, s'il y en a de nouveau, ils doivent vraiment flipper. Qu'est-ce que tu fais, tes gars-là Donc là, on va faire le bélier. Et alors, je vais vous montrer quelque chose. Ah oui, je crois savoir euh, comment leur donner l'ordre de construire. On va voir, on va voir. Ah, je, vais, je vais y retourner. Hop non, on va comprendre. Ah bah tiens, oui, il y a des nouvelles arrivées. Ah, il y en a qui doivent explorer la région, en fait. Et je suppose qu'ils vont être bien alignés ensuite. Donc, je viens là. Et vous avez... Vous voyez ces petits points rouges. Donc, si je clique là, je peux mettre deux gars là. Avancer de la construction 200%. Ah, parfait. Et alors, vous, vous allez euh, vous en occuper. D'accord, soldats en activité. J'en ai 32. D'accord. Regarde, euh, euh. oula, j'ai glissé. Je vais quand même les donner un petit coup de main parce que je m'attends pas à ce qu'ils soient super super rapides. Mais oh là là, mais regardez la diversité, les idées du développeur, euh, la progression du gameplay, ça c'était pas là du tout. Il y a un patch et c'est un bonhomme qui travaille tout seul sur tout ça. Je sais pas comment il fait, franchement. Si le jeu vous intéresse, si vous avez les moyens. Donnez un petit coup de main au développeur en achetant le jeu, je pense qu'il mérite vraiment. Euh, pour rappel, il a une famille, il travaille à temps plein sur le jeu, il était un prof, professeur à l'école, il a quitté son boulot juste pour travailler à temps plein sur le jeu. 
et certains mois sont un petit peu difficiles pour lui. Alors il m'a dit que depuis la vidéo, les ventes ont explosé. Donc il est vraiment, vraiment reconnaissant. Ça, ça fait plaisir. Hein, que, bah, déjà bah, qu'il qu apprécie le petit coup de main. Mais surtout, surtout que maintenant ils s'en sortent un petit peu mieux et qu'il est moins à s'inquiéter de sa famille. Et donc il peut mieux se concentrer sur le boulot. Du coup, les patchs ont vraiment accéléré. Il y en a de plus en plus. C'est génial. Hein, donc le développeur tient euh, ses promesses. Alors, on va finir tout ça, j'ai un trébuchet, puis après j'ai la tour de l'autre côté. Et on va voir la tour. Oh oh Ah Il me manque un rond <rire> Alors... Euh, ma hache en acier. Ok, on a besoin de bois, on a besoin de bois. Ben, eux, ils devraient faire le nécessaire, mais bon, de toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas récolté de bois. Donc avec ces trois rondins, on va avoir une trentaine de rondins. <rire> Bizarre à dire, mais voilà, c'est ça. Oh là là, ils sont lents. Oh non, je leur ai donné un coup de main. Voilà. Bon, alors maintenant, c'est quand attaquer les, les gars. Du coup, on a 32 soldats. On va en mettre là. On va retirer celui-là. Clic, ouais, hop, hop. Celui-là, c'est pour moi. Les autres vont aller ici. Morale. Je sais pas quel est l'impact. Est-ce que je me fais un autre... Euh, un autre bélier ah, Allez. Euh, hmm. Je sais pas s'il y a un intérêt. Allez, on va le faire. J'ai peur, en fait, de ne pas avoir de... Euh, comment dire De ne pas avoir de soldats libres pour l'attaque. Parce que je sais pas si une fois que l'on a percé la muraille, est-ce qu'ils se libèrent de leur engin de siège Je sais pas. Voilà. Et alors, je n'ai pas mis de soldats sur celui-ci, car je suis censé pouvoir l'activer moi-même. Si ce n'est pas le cas. Donc là, là, on est encore au campement. Alors, on va attaquer. Oh, il y a... Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle colonie ou trois nouvelles colonies qui sont apparues, là Parce qu'il y en a l'air d'en avoir pas mal ces derniers temps. Alors, envoyer l'armée au camp de guerre... Hmm. Allez, voilà, j'ai attendu le matin, je vois qu'il y a des retards à terre. Ah, ils sont juste allés... Non, 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 c'est vrai que les autres sont alors... Ok, alors, du coup, tout est prêt, on va fermer, fermer cette fenêtre, et j'ai bien trouvé comment maintenant déclarer la guerre de ce menu. On sélectionne toi, diplomatie, déclarer la guerre, si je reclique, je perds 100 points de réputation, pas grave, on en a gagné en tuant des bandits, et là on envoie l'armée. Voilà. Bizarre, ça m'a fait perdre de la réputation globale deux fois. Ok, il faudra que je le signale au développeur. Et là, ils y vont. Alors, de ce que j'ai compris, ils vont faire le chemin. Oui, ils y vont comme ça. Vous êtes un peu lent là, les gars. Eh, mais... Ils vont tous se tuer <rire> eux-mêmes. Oh, purée, ça va mettre du temps à arriver là-bas. À serrer, ça va mettre du temps. <rire> bon bah en route. Ah ça y est, ça y est, <rire> c'est juste une question de motivation et, et de retirer la, la, la lame de leur gorge. Ou alors il vous est signalé nuit, je sais pas. Alors les gars, il y a une route, hein. Les gars, il y a une route juste à droite là. Regardez, ici là. <rire> juste... <rire> c'est ça. Ah, ah, ah ça y est, je m'éloigne. Non, je m'éloigne et ils refont leur... Mais qu'est-ce que vous faites <rire> D'accord. Bon bah ouais. Ah alors, j'ai l'impression qu'ils sortent leurs épées dès qu'ils me voient. <rire> Les gars, je suis de votre côté. Bon, alors, on arrive ici. Le développeur m'a dit que les... les soldats devraient déployer les engins de siège. Donc je croise les doigts. En face, ils n'ont pas réagi pour le moment. Il n'y a personne à l'extérieur. Donc on arrive au coucher de soleil. On va construire tout ça pendant la nuit. Je me si j'ai bien 32 soldats là. Je pense. Euh, 
Ah, ah, ah. Ça y est, ça a démarré Ça a déjà démarré <rire> Ouh Ok, d'accord, je m'y attendais pas que ça soit aussi soudain. Donc toi, toi, t'es normalement le mien. Et on est quoi 32 attaquants contre 6 défenseurs, 29 civils. Ouh Pam Ok, alors les soldats me... Où, où sont mes... Euh, mes béliers Où sont les béliers et le reste Ouais, finalement, j'aurais dû mettre des gars également, là. <rire> Ouh La ville est en feu <rire> Pile pendant la nuit, ouais Un petit, petit éclairage, pour que ce soit bien romantique. Ouh Allez, on recharge. Et euh, c'est quand qu'on attaque, là, du coup ah, 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 ajouter les soldats. Ok, X pour ajouter les soldats. Normalement, ça devrait se recharger, ouais. Tout seul. Oh, incroyable. Visuellement, c'est magnifique. Regardez, ça se recharge. <rire> Mais bon, là, je sais pas quoi faire, bon, en fait. Le, le siège est à 0%. Les soldats peuvent pas attaquer. Oh, oh, oh. Ça avance parce que <rire> on a 98%. Est-ce que le village est à nous? Alors, on a apparemment tué la majorité des gens à l'intérieur. Ah, ça s'est repositionné. Ah, toujours pas On a tué la majorité des gens à l'intérieur. Je comptais quand même les ajouter à mon territoire. Mais apparemment... Ok. Donc maintenant, les euh, trébuchés sont synchronisés. Maintenant qu'ils ont avancé. Et il reste 2%. Ça devrait pas tarder. Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que le territoire va être ajouté au mien Est-ce que je vais gérer deux royaumes Je... je sais pas trop. Hum. Elle, les deux derniers pourcents mettent du temps à arriver, hein. Ah Ah Royaume de Dantopia a gagné la guerre contre le royaume de Lusonium. Lusonium a été conquis. Ah bah ouais, il repart vite, hein <rire> Ah non Ah, ils reviennent, ils font quoi, là ils repartent, ils repartent. Alors, est-ce que je peux rentrer sans me faire agresser direct On va quand même sortir. <rire> je suis le nouveau roi, mais ça ne veut pas dire que je suis pas prudent. Ouh, pas mal cet endroit, je trouve. Regardez, les routes sont plus jolies, mieux, mieux tracées. Bon, moi, le, le mien est tellement gigantesque de royaume que... Ah, la question La question, maintenant Royaume de Danfield, c'est une nouvelle ville, Lusonium, qui appartient à Dantopia. Génial Bah développez-vous les gens. Où est mon panneau Est-ce que peut-être le panneau a été détruit Le panneau a peut-être été détruit. Alors. Euh, hop. Moi je me rappelle plus. Euh... On va te mettre là. Peut-être qu'il est ailleurs, hein. peut-être qu'ils l'ont pas mis là, mais tiens, hop. Ah Ok, j'ai cru que ça avait viré l'arbre. 21 colons, 10 structures très riches, d'accord. 5 bâtiments inachevés, 0 taverne boutique, maison communale, 8, hors des colons, 4, les colons 4200. Alors, euh, je suis désolé les bonhommes, mais... Alors, on va, on, on va, on va aller à 16. À côté des soldats. Ah, je me fous un général ici. Alors, ouais. Euh, tant qu'on n'est pas... On a pas assez d'argent, je vais pas recruter de soldats, là. Mais, euh, ouais, ça va être un petit village. 
pas trop loin de, de chez nous et du coup on a agrandi notre territoire et ben je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo je ne sais pas si je vais en faire une autre tout de suite en tout cas euh, à voir à voir je n'ai pas encore décidé parce que bon bah ben là on a vu tout ce qu'il y avait à voir avec les derniers patchs et je ne m'attends pas à de nouvelles fonctionnalités majeures avant quelques temps faut quand même donner le temps aux développeurs de bosser sur le jeu et améliorer tout cela il va y avoir une suite au siège pourquoi pas un autre quand ça sort avec Peut-être toutes les machines. Là, euh, là on s'y croit pas trop. D'accord, les trébuchés sont impressionnants. Bravo pour le boulot. Mais il faut voir les autres machines de guerre. Il faut voir les soldats qui se combattent. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs. Il devrait y avoir un petit peu de va-et-vient entre eux. Au moins avec des arcs. Vous voyez, même s'ils ne se touchent pas forcément. Ce genre de choses. Et, euh, et donc voilà. Donc Merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye